Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kotia. The last class we learned how to calculate invoice price, post price of goods sent, etc. Today we are going to start our problem part of consignment account. Let us start. First discuss our problem. Mrs. J Products of Trivandrum consigned on 1st June 2014 200 J kettles at rupees 80 each to North Traders of Cochin for sale on commission at 10% on gross sales. J Products paid rupees 1000 for packing, freight and insurance. North Traders took delivery of the goods on 3rd June 2014 after accepting a 20 days bill for rupees 10,000 and paid rupees 300 for carries. Then sold 120 kettles at rupees 110 and the balance for rupees 120 each. Their sales expenses amounted to rupees 400. On 30th June 2014, North Traders forwarded an account sale together with a draft for the balance due. Prepare accounts. Pre prepare account sales rendered by North Traders and also give journal entries and ledger accounts in the books of J Products and North Traders. Here, in this problem, two parties are first one J Product and North Traders. Nay, J Products sent goods to North Traders. J Products is the consigner, then North Traders are consigned. Okay, J Product consigner. Upon number first prepare chain in the books of J Product, that means in the books of consigner. In the books of J Product, first account, consignment account. Consignment account. How to prepare consignment account? First, uh, 1st June 2014, J Product sent goods to not traders. That is why we have 200 kettles at the rate of rupees 80. 200 kettles at the rate of rupees 80 each. That is why we have 1st item. 2014, June 1st, 2 goods sent on consignment. 2 goods sent on consignment. 200 kettles at the rate of rupees 80 each. Okay, upper 16, 200 into 80, 16,000. First item clear on Allah, goods send the chamber, consigner, consigner, goods send the chamber, and then I'll get another. That's number of first item, two goods send on consignment. Okay, then second, uh, J products spent 1000 rupees for freight insurance, etc. That's expenses met by the consigner. Expenses met by the consigner, and then consignment account, and then the to bank that is entry consignment account data to bank same date June 1st to bank 1000 rupees expenses met by consignor expenses met by J product okay then third item uh, North traders and then uh, expenses met by North traders on consignee expenses met by consignee June 13th uh, the, the, the third in on expenses met in another to not the traders neither to consign a consigned name on not the traders up to not the traders carriage 300 rupees then sale expenses 400 total 700 rupees okay clear ala expenses met by consigning then next one sales proceeds on not the traders june 30th in the total sales in the other two uh, on the different amount of sales in the other Sale proceeds 120 units at the rate of rupees 110 each. 120, 120 units, etana 110 rupees which is the balance 80 units, 120 uh, rupees. One and the sale in the total amount is 22,800. Okay, now right. sales on sales in the company. Now, traders that means consignee account data to consignment. On consignee name, now traders on the order by now traders. 22,800. The total chase the figure on 22,800. Then, next commission on commission for the 10 percentage of the sale proceeds on 10 percentage of sale proceeds on the current 22,800. I sale amount at the 10 percentage in the variable. 22,000, 22,800 into 10 by 100. That's our answer to 2,280. 
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാനുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഇഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എന്തായിരിക്കും കൺസ്യൂമൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഹിയർ എന്താണ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഹയർ എമൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എവിടെ വന്നു ഡെബിറ്റിൽ വന്നു അതെന്തെന്ന് എഴുതുക ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ജേണൽ എൻട്രി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ജയ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് നാത് ട്രേഡേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയേ കൺസൈനിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ അതായത് ജൂൺ തേർഡിൽ ഒരു ബിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് ആണ് ആ അഡ്വാൻസ് ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാണിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബിൽ അപ്പം ബൈ ബിൽസ് റിസീവ് അഡ്വാൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കാണിക്കുക അത് ബില്ലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്നും ചെക്കായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ബാങ്ക് എന്നും ക്യാഷ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബില്ലാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ ദ കൺസൈനി ആ കൺസൈനി ഈ കൺസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര രൂപ എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൺസൈനി ചെലവാക്കിയ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുന്നു അത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടു നാത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നാത് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ അടുത്തത് കമ്മീഷൻ ആണ് കൺസൈനിയുടെ കമ്മീഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനെ എഴുതുക ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് എഴുതുക കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടു കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ദെൻ അത് നമ്മുടെ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ സെയിൽസ് നമ്മുടെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ ഫിഗർ അതേപടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അവിടെ എഴുതേണ്ടുന്നത് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഡ്യൂ എത്ര ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഡ്യൂ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത്രയും ആദ്യം അഡ്വാൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ബാലൻസ് ഫിഗർ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ബാലൻസ് ഫിഗർ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാത് ട്രേഡേഴ്സ് ജയ് പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ജയ് പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈനിയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഫോം ഒക്കെ അറിയാമോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം പാർട്ടി ക്ലോസ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ദെൻ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നറേഷൻ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ
നമുക്കറിയാം കമ്മീഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എന്തായാലും ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എൻട്രി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് എൻട്രി നറേഷൻ കൺമിഷൻ ഓൺ കൺസൈൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ടു നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ജെ പ്രോഡക്റ്റിന് നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാലൻസ് എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി രണ്ട് എൻട്രീസും കൂടി ഉണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എങ്ങോട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ദൻ അതിൻ്റെ നറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയും ആണ് ആരുടെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുക ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമാണുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസൈനിയുടെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ ആറ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസൈനറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം കൺസൈനേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി കൺസൈനേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ജയ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനറിൽ കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതും ഈ അക്കൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് മിസ് ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് എവിടെയും വരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് എഴുതേണ്ടുന്ന ഐറ്റത്തിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് അവിടെ നാർത്ത് ട്രേഡേഴ്സിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് നോക്കി ഒന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതാ ഇവിടെ നോക്കി ആ അത്രയും ഫിഗേഴ്സ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ എക്സെട്ട ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഐറ്റം അത് തന്നെയാണ് ആ ഐറ്റം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് സെയിമും ഐറ്റം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നു മാറ്റി എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ബൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എ
then journal entries in the books of consignee aanu that means journal entries in the books of nat traders ivide sradhiche ee consignment account il ulla item ee itre item thinana nammal journal entry eduthane idu thanneyana miss avada journal entry aayittu kaanichirikkunnathu nokke j product account at to bills receivable sorry bills payable j product account at to bank j product account at to commission j product account at to bank then bank account debit to j product itram journal entries aanu miss ivide ettirikkunna the condition anusarichu the editund first column date is then particulars ledger folio column debit amount credit amount okay then first item endana nammada advance aanu advance pay cheyidana j product account debit to bills payable advance payment inde aanu j product account debit to bills payable that means consignor account debit to bills payable aanu then arthathu Expenses met by consignee. Expenses met by consignee are na. J product account debit to bank. J product account debit to bank are na. Expenses met by consignee seven hundred rupees. Okay. Then after the commission on consignment are na. J products account debit to commission. That means consignee account debit to commission na na. Ani ke na the amount of two thousand two hundred and eighty debitilum creditilum. Okay. Then next item sale amount are na sale proceeds are na. Bank account debit to J product are na. Bank account debit to J product are na. Bank account debit to consignor twenty two thousand eight hundred debit to credit to then last journal entry. Jaka, nama kita consignor account balance check consignor account balance check ini figure am. J products account debit to bank. J product account debit to bank nine thousand eight hundred and twenty nine thousand eight hundred and twenty. Itren journal entry sana. Apa itren check ini kajinya? Apa in the books of consignor and in the books of consignor itren check ini kajinya? हमारा वो एक एसए क्वेश्चन आना डेट मीस 50 मार्क्स इन डे क्वेश्चन आम यूनिवर्सिटी ले रिपीट ये द चोरी के ना दाना कंसेमेंट इन डे टॉपिक के ले क्वेश्चन वाला है ना दा नन्ना इट ये प्रॉब्लम उन लोगों नन्ना इट वाच्चे इगा दी वीडियोस नन्ना इट वाच्चे इगा अत कहने से शी प्रॉब्लम वर्क आउट चेगा